അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലിമെന്റ്സിലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് നോക്കുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഫോളോവിംഗ് ഗീവ് റീസൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കൂടുതലും ചോദിക്കാറുള്ളത് Atomic radius decreases from left to right in a period. That is, left and right load to go on the NSH. Left and right load to go on the NSH. Atomic radius is going to go on the NSH. Why is it going to go on the NSH? Then, the point is that nuclear charge. Nuclear charge increases. Nuclear charge increases. That's why the effective nuclear charge also increases. Effective nuclear charge increases. Increase is here. Increase is here. Increase is here. Up arrow it is here. Increases. So, what do you mean? Effective nuclear charge increases. What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Attraction, attraction between nucleus and nucleus and valence electrons. Valence electrons increases. अब ना लॉन्ग हम इंक्रीज़ है तो इंक्रीज़ है तो वन दिन यार एटॉमिक साइज़ है ना यूँ कॉर्निंग वेर हम हैले याद है कॉर्निंग 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 वेर हम अब हम इधर इधर नहीं लिया न्यूक्लियर चार्ज ने कार्य में इधर नहीं लिया एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस इन इधर नमक हाँ ये न्यूक्लियर हम लोग ऑलरेडी एफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन नल्ला कार्य इधर नोड न्यूक्लियर चार्ज में � Effective nuclear charge in the no increase che you know um, attraction between the nucleus and the valence electron in the other good up in the summer you can end up atomic size of corn you are new in the under and any angle second is the first two question the answer on a left first two question the second question okay case second question and the other Electron gain enthalpy of fluorine is less negative than that of chlorine. अब हम इन दानों डे उदेश की ना दा fluorine electron gain enthalpy electron <coughs> gain enthalpy electron gain enthalpy gain enthalpy is more negative more negative arc ana more negative ullathu endana chlorine nana fluorine nalla adinde meaning endana adinde meaning endu parannu kaynal electron ne korchum kude easy aayittu chlorine nana accept cheyan patta fluorine nalla adana adinde meaning alle appo adu ingane thane namukku onnu edhi nokkam adonde angane avumba ningalkku adinde oru statement inde meaning manasilavullo मोर नेगेटिव इन दोनों देश की निंदा ना क्लोरिन कैन मोर नेगेटिव आर आना हाँ मोर नेगेटिव फ्लोरिन इस लेस नेगेटिव दैन क्लोरिन ना वो क्लोरिन हैस क्लोरिन हैस क्लोरिन हैस मोर एबिलिटी टू एट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स attract electrons than fluorine idana aa statement inde meaning chlorine korchum kooda easy aayittu electron attract cheyan pattum fluorine ne ekkal endu kondana endu kondana nu vechittundengil fluorine electronic configuration miss eldi fluorine 1s2 2s2 2p etra verum फोर ऑलरेडी उड़ी आई नाइन आना एटॉमिक नंबर टू पी फाइव क्लोरीन के एटॉमिक नंबर आ तो सेवेंटीन आना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही थी वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी एंड वेम नंडर फाइव अल्ले एट टेन ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस फाइव सेवेंटी अब इंगले नो करना समय तो एनी के एंड मंस लाई इंगेने नो करने समय तो एनी के मंस लाई फ्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन टू पी ऑर्बिटल ले काना कायर ना द फ्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन थ्री पी इलेक्ट्रॉन ले काना कायर ना द ना मंस लाई 
അല്ലെ ഫ്ലൂറിനിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരുവാണെങ്കിൽ അത് ടു പി ഓർബിറ്ററിലേക്കാണ് കയറുന്നത് പക്ഷെ ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിലോ ത്രീ പിയിലേക്കാണ് കയറുന്നത് അപ്പൊ ഫ്ലൂറിനിന്റെ ടു പി ഓർബിറ്ററിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് മോർ റിപ്പൽഷൻ മോർ റിപ്പൽഷൻ കാരണം സൈസ് കുറവാണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ കുറച്ച് ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഒരു രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് കയറുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ സൈസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ കയറാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ടു പിയിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഈ വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് കയറാൻ സമ്മതിക്കില്ല മോർ റിപ്പൽസീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ക്ലോറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ത്രീ പി ആണ് ഒരു ഷെല്ലും കൂടെ കൂടി അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ സൈസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അറ്റോമിക് സൈസ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ലെസ് റിപ്പൽഷൻ ആണ് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് ലെസ് റിപ്പൽഷൻ ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഓർബിറ്ററിലേക്ക് കയറാനും പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ ഫ്ലൂറിൻ എസ് ലെസ് നെഗറ്റീവ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയണം ക്ലോറിൻ ഹാസ് മോർ എബിലിറ്റി ടു അട്രാക്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാൻ ഫ്ലോറിൻ ബിക്കോസ് ഫ്ലൂറിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നു ക്ലോറിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നു അപ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു ദി ടു പി ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിന്റെ ആണെങ്കിലോ ത്രീ പി ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ആണ് അപ്പൊ ഫ്ലൂറിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതെന്താണ് ഒരുപാട് റിപ്പൽഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കയറുന്ന കാര്യം അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് അല്ല കാരണം തള്ളി മാറ്റാൻ കുറെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് തള്ളി മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് അല്ല അപ്പം എന്താണ് പക്ഷെ ക്ലോറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ കുറച്ചും കൂടെ വലുപ്പമുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ സ്പേസ് ഉണ്ട് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ നിൽക്കാനുള്ള സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ക്ലോറിനില് കയറാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം മെൻഷൻ ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് അയോണൈസേഷൻ ആൻഡ് ആൽബി ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് പീരിയഡ്സ് ഓഫ് ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അയോണൈസേഷൻ എന്ത് ആൽബി ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ടേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അയോണൈസേഷൻ എന്ത് ആൽബി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽ പി ഡിക്രീസസ് ബിക്കോസ് എറ്റോമിക് സൈസ് എറ്റോമിക് എറ്റോമിക് സൈസ് എറ്റോമിക് സൈസ് ഇൻക്രീസസ് എറ്റോമിക് സൈസ് ഇൻക്രീസസ് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഡിക്രീസസ് 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 അത് കാരണമാണ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽ പി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ പിരീഡിന്റെ കേസിൽ വരുന്നത് അക്രോസ് പിരീഡ് അക്രോസ് എ പിരീഡ് അക്രോസ് എ പിരീഡ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽ പി ഇൻക്രീസസ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽ പി എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് റീസൺ അവിടെ എഴുതുക Atomic size, atomic size, എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് എന്ന റൈറ്റിലോട് പോകുന്ന സമയത്ത് അറ്റോമിക് സൈസ് കുറയുന്നുണ്ട് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജോ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസസ് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസസ് അപ്പം ഈസി ആയിട്ടൊന്നും ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നല്ല എനർജി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുള്ളൂ കാരണം നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കും പെട്ടെന്നൊന്നും ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് എനർജി അവിടെ കൊടുക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ആർ ട്രാൻസീഷൻ എലിമെന്റ്സ് ആരാണ് ഈ ട്രാൻസീഷൻ എലിമെന്റ്സ് ആ ട്രാൻസീഷൻ എലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ടു ട്വൽവ് ഉള്ള എലിമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസീഷൻ എലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക
ഇനി റൈറ്റ് എനി ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദ ട്രാൻസിഷൻ എലിമെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓൾ ആർ മെറ്റൽസ് അല്ലെ അവർ മെറ്റൽസ് ആണ് അവർ മെറ്റൽസ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം അവർ കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോം ഫോം കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ട്രാൻസിഷൻ എലിമെന്റ്സ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ നിങ്ങൾ ഒരു ബലത്തിന് വേണ്ടി പഠിച്ചു വെച്ചോ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്ന് മറന്നുപോയാലും മറ്റേത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മെറ്റൽസ് ആണ് കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഹാവ് മെയ്ഡ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് ആൻഡ് തിയർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈസ് യു സ്റ്റേറ്റ് ദ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൻ എലിമെന്റ് ഇസ് ദ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദയർ ഇസ് ദ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദയർ Atomic numbers. Atomic numbers. ഇതാണ് നമ്മുടെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൻ എലിമെന്റ് ഇസ് ദ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദിയർ അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മളുടെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ പറയുന്നത് വോട്ട് വുഡ് ബി ദ യു പി എസ് സി നെയിം ഓഫ് ദ എലിമെന്റ് വിത്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ വൺ ഫോർ അല്ലെ വൺ വൺ ഫോർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാമിനൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു അറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നിട്ട് അതിന്റെ നെയിം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യു പി എസ് സി നെയിം അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺ എഴുതി പിന്നെയും അൺ ആണ് ഫോർ ആണ് എന്താണത് ക്വാഡ് ആണ് ഐ യു എം ചേർക്കണം ഡിയം അപ്പം എങ്ങനെ സിമ്പിൾ എഴുതാം യു യു ക്യു എന്നാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ അൺ അൺക്വാഡിയം എന്നാണ് ഐ യു പി എസ് സി നെയിമ് വൺ വൺ ഫോറിൻ്റെ അതിന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ നമുക്ക് എഴുതാം യു യു ക്യു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാലേ പ്രഡിക്ട് ദ പീരീഡ് ആൻഡ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദ എലിമെന്റ് ഹാവിങ് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫോർ ആണ് അല്ലെ പീരീഡ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പീരീഡ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഏതാണ് ഏത് ഷെല്ലിലാണ് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി അപ്പൊ ഏതാണ് പീരീഡ് ത്രീ ആണ് ഏതാണ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആണ് ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ടു പ്ലസ് ഫോർ എത്ര കിട്ടി സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ടെൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി ഏതാണ് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഈ എലിമെന്റ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺസ് നോക്കി ടു പ്ലസ് ഫോർ ആണ് സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടെന്നും കൂടെ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ നടുവിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ എലിമെന്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എലിമെന്റ്സ് നോക്കുന്നു തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ടോട്ടൽ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ മൂന്ന് കിട്ടിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മൂന്നിന്റെ കൂടെ ഒരു പത്ത് കൂട്ടി ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ ആയി അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലിമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലിമെന്റ്സിലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലോറിൻ ഹാസ് ദ മോസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻ ദാൽ പി ജസ്റ്റിഫൈ യു ആർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലോറിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻ ദാൽ പി ഉള്ളത് ഒരേ ഒരു റീസണേ ഉള്ളൂ എലോങ് എ ഗ്രൂപ്പ് എലോങ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻ ദാൽ പി ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻ ദാൽ പി വിൽ ബി മോർ നെഗറ്റീവ് മോർ നെഗറ്റീവ് ആകും അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് എന്ന്
along a period alle along a period ini down a group endha sambhavikkunnathu down a group endha sambhavikkunne down a group endha sambhavikkunnathu electron gain enthalpy electron gain enthalpy endana cheynathu less negative aanu avunnathu thavottekku verunnathine anusarichu adu endana less negative aanu avunnathu angane aanengil ingotteke left nu right lode povunnathine anusarichu koodugeyum അതായത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കൂടുകയും താവോട്ടേക്ക് കുറയുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ ആരാണ് ഏറ്റവും സൈഡിലെ നോബൽ ഗ്യാസ് ആണ് നോബൽ ഗ്യാസിന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ എലിമെൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആൾ നമ്മളുടെ ഫ്ലൂറിൻ ആണ് പക്ഷെ ഫ്ലൂറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആരാണ് ക്ലോറിൻ ആണ് അതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ഫ്ലൂറിൻ ലെസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് കാരണം ഫ്ലൂറിൻ്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിലാണ് ക്ലോറിൻ്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന തേർഡ് ഷെല്ലിലാണ് അപ്പം സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിലാണെങ്കിൽ റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത്ര പെട്ടെന്ന് കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ആരാണ് ഇനി ജയിച്ചു നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലോറിൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ജയിച്ച് പവർഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം എലോങ് എ പീരിയഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി വിൽ ബിക്കം മോർ നെഗറ്റീവ് ഡൗൺ എ ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി ലെസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ആവുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഹെൻസ് പിന്നെയുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ആരും രണ്ടാളും തമ്മില ഫ്ലോറിനും ക്ലോറിനും തമ്മില പക്ഷെ ക്ലോറിന് പറ്റുമോ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിലാണ് കയറുന്നത് ക്ലോറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണ് കയറുന്നത് തേർഡ് ഷെല്ലിലാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് കയറാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നോക്കാം കെമിക്കൽ ബോണിങ് ഏറ്റവും കുറേ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് കെമിക്കൽ ബോണിങ് മിസ്സിൻ്റെ പേഴ്സണലി ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മളെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അല്